ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഫീച്ചർ മറ്റൊരു ക്ലാസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പഠിക്കാം ഞാൻ പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ മെതേഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ട് ഇൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഇതിൽ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വോയിഡ് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഫോ എന്നാണ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഈ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സിലാകെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സ് ഒരു മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഞാനിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചർ ഇൻഫോ ടീച്ചറാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മെതേഡിന് ഷോ ടീച്ചർ ഇൻഫോ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് വോയിഡ് ഷോ ടീച്ചർ ഇൻഫോ ഇതിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാർക്ക് വണ്ണും എൻ്റെ മാർക്ക് ടു ഞാൻ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എം വൺ എം ടു എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ആദ്യമേ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാർക്സ് പ്ലസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇനി 
ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അല്ലേ ഞാൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സും ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈക്വൽസ് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഞാൻ കൊടുക്കണം അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിന് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണം അതിന് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഫോ എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു അതെന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതായത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇനി അടുത്ത എനിക്ക് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതിലെ ഷോ ടീച്ചർ ഇൻഫോ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടീച്ചർ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നെയിം കൊടുക്കണം രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഈക്വൽസ് നിക്കിൻ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ടീച്ചർ ഡോട്ട് ഷോ ടീച്ചർ ഇൻഫോ എന്നതിലേക്ക് എന്താണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ തേർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി റൺ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്നും സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം നിഖിൻ എന്നും മാർക്സ് സിക്സ്റ്റി ടു എന്നും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്പേസ് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ആർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ഫീച്ചർ വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ നോർമൽ ഒരു ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഉദാഹരണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഒരു ടീച്ചറിന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്ങനെ പറ്റും അത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചർ ഡോട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ടെൻറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇത് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള വേരിയബിളാണ് അതിനെ ടീച്ചറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാത്രമേ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ടീച്ചറിന് ഈ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റിലെ ഒരു ഫീച്ചറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ ടീച്ചറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ്സാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ
ഓക്കെ അതുപോലെ ടീച്ചറിനെ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഞാൻ ടീച്ചറിൽ വരുന്നു എക്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു ഏതാണ് എൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഏതാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ബേസ് ക്ലാസ്സാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇത് അൺകമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കമൻറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എറർ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ടീച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മേതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാം ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിലുള്ള മെത്തേഡും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏതാ ടീച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് ടീച്ചർ ഡോട്ട് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഫോ ഇനി റൺ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ആർ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചർ ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ന